Sevgili arkadaşlar merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Scratch programımızda sayı tahmin oyunu yapacağız. Nasıl yapacağımıza dair küçük bir bilgi vermek istiyorum. Biraz bir akış şeması oluşturdum ben. Bir karakter çıkaracağız. O karakterimiz aklından 1 ile 10 arasında bir sayı tutacak. Tutmasını söyleyeceğiz. Ve bize soracak bu sayı hangisidir diye. Ee, söyledikten sonra biz cevabımızı verdikten sonra kıyaslamasını yapacak. Gerekirse bize ipucu verecek. Yukarı çık aşağı in diyerekten. Doğru tahminde bulunursak da tebrikler kazandınız şeklinde bir yazı yazsın. Gerekirse seslendirme de yaparız. Ee, bu akış şeması bunu sayfayı dondurup e, düzenli bir şekilde bakıp siz programa bakmadan kendiniz de yapabilirsiniz. Biz başlayalım. Bir karakter çıkartıyorum kendime. Evet. Monkey. Aldım bunu. Biraz küçültüp köşeye koydum. Şimdi arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken şey karakterimin aklında bir sayı tutması gerekiyor. Buna maymun diyelim. Tıklanıldığında alıyorum. Şimdi onun aklına tutacağı bir sayı var ve benim ona vereceğim bir yanıt var. Sonuç olarak iki tane bir değişken oluşturmam gerekiyor burada. Değişken oluştur diyorum. Buna sayı bir değişkeni diyorum. Diğerisini, diğerini ise sayı iki değişkeni dedim. Sayı bir değişkeni karakterimizin aklına tutacağı sayı. Sayı iki değişkeni ise benim ona vermiş olduğum yanıt olacak. Sonrasında bilgisayar bunu yani programımız bunu kıyaslayacak. Evet, sonucu doğruysa tebrikler kazandınız. E, büyük ya da küçükse bize ipucu verecek. Şimdi nasıl yapacak? Sayı bir değişkeni sıfır yap. Değişkenler kısmındayım. Unutmayalım. Sayı bir değişkeni sıfır yapı alıyorum. Sayı bir değişkeni sıfır yapı aldık. Şimdi operatörler kısmında ise 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı üret. Alıyorum ve sıfır yazan kısmın içerisine yerleştirdim. Yani sayı bir değişkeni 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı üretilecek demektir bu. Başlattığım zaman evet deneyelim bir. Baktım 9 sayısını üretti. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi bize e, yani bilenler bilir for döngüsü açacağım şey şimdi. 10 kez tekrar kontrol kısmında ise 10 kez tekrarla var. 10 kez tekrarla alıyorum. 3 şansım olsun. Bana 3 kez sorsun diyorum bunu. Sonuç olarak algılama yapmamız lazım. Karşılıklı bir bilgi alışverişi yapacağımız zaman algılama kısmına gidiyoruz. Adın ne sor ve bekleye aldım. Buraya sayı giriniz diye bize sorsun ve sonuç olarak bizden de bir yanıt beklesin. Şimdi sayı girecek. E, sayı kim girecek? Biz gireceğiz. Evet. Başlattım tekrardan. Buraya biz bir sayı gireceğiz. Onu da arkadaşlar yanıt kısmının içerisine atacaktır bu. Programımızda e, bir alan bu. Şimdi yanıt kısmının içerisine atıyor. Ve biz de bu yanıt kısmını alıp değişkenlere gidiyorum. Bizim bizim aklımız bizim söyleyeceğimiz sayı ise e, sayı 2 değişkeni olacaktı. Bunu içerisine koydum. Bunu sayı 1 değil de sayı 2 yapıyorum. Sonrasında yanıtı yani şurada benim vermiş olduğum yanıtı sayı 2 yap. Yani sayı değişkeni sayı 2 değişkeni içerisinde yanıtı at demektir. Şimdi artık Karakterimin aklında tuttuğu sayı var ve benim girmiş olduğum sayı var. Artık kıyaslama işine gireceğiz. Eşitse, büyükse, küçükse tarzını ifadeler kullanıyorsam şu anda zihnimden, algoritmik şemamda direktmen nereye gideceğim? Kontrolden eğer iseyi alıyorum. Yani karşılaştırma yapacağım artık. Ne birbirine eşitse sayı 1 ve sayı 2. Operatörler kısmında arkadaşlar eşitlik durumu söz konusu. Büyüklük, küçüklük kısımları mevcut. Biz ilk olarak eşitliği yapalım. Nedir yani? Sayı 1 sayı 2'ye eşitse. Eşitse dedim ve e'nin içerisine koydum. Yani doğruysa vermiş olduğum yanıt sayı 1 sayı 2'ye eşitse. Tabi bunlar burada görünüyor arkadaşlar. Şimdi onu e, hocam görünüyor ne yapacağız? Biz görüyoruz cevabı. Demiyoruz tabii ki biz buna. Sayı 1'i ve sayı 2'yi yok ederiz. Sayı 2'yi yok etmesek de olur. Çünkü o bizim girmiş olduğumuz sayı. Bu şekilde yok edebiliriz. Şimdilik açık kalsın. Oyunumuz bitirdiğimiz zaman e, kapatırız. Sayı 1 ve sayı 2 değişkeni birbirine eşitse 
görünüme gidiyoruz ve 2 saniye boyunca merhaba diye konuş aldım. Buraya tebrikler kazandınız desin. Ünlem işareti de koyalım. Aslında arkadaşlar beraberinde ses de yapabiliriz biz bunlara. Sesler kısmına gidiyorum. İçeri aktar diyelim örneğin o zaman. Ses de ekleyeceksek. Ee, benim hoşuma giden bir ses vardı. Ona bakıyorum bir ekran. Öğrencilerin de hoşuna gidiyor. Ee, da yaptı. Bakalım. Doy doy doy var burada. Bunu aldım. Bu tamamen kaybettiğim zaman çalsın. Eee... Hip hop sesi var burada. Bu da tebrikler kazandınız derken beraberinde çalsın bu da. Ee, bu da yanlış tahminimizde çalsın. Şimdi içeri aktardık sesleri. Şu an kimin içerisinde? Maymun da seslerin içerisine aktardık. Ve biz e, yazılar kısmına tekrardan dönelim. Tebrikler kazandınız dedi. Beraberinde ses de ekleyelim. E-pop sesi çal. Onu aldım. İçerisine yerleştirdim. Doğru bitirdim. Şimdi arkadaşlar burada zaten şunu da bilmem lazım. E ben kazandım artık. Bundan sonraki şart, şartlar, kodlar hiçbirine bakmasına gerek yok. O zaman direkt ben alıyorum. Bu blokları durdur kısmına aldım. Ve bunun içerisine yerleştirdim. Yani bu program tamamen duracak ve bitecek demektir. Tebrikler kazandınız dedikten sonra. Sonrasında büyüklük işi için ayrıca sayı 1 sayı 2 eşitse bu işlemi yap değilse örneğin e, sayı 1 sayı 2'den büyükse bize yukarı çık diye bir uyarıda bulunsun beraberinde yanlış tahmin desin Yukarı çıktıysın. 2 saniye biraz fazla arkadaşlar. Onları da biraz kısaltalım. 2 saniye yapalım. Bu işlem sayı 1 sayı 2'den büyükse yukarı çıkmamız gerekiyor. Bilindiği üzere. Değilse kontrole gittim tekrardan. Eğer ise aldım. Bu sefer küçükse koymadı. Biz böyle yapalım. Sayı 1 küçükse sayı 2'den. Bu sefer Şunun aynısını çoğalt diyorum ben. Aldım buraya tekrardan koydum. Yanlış tahmin sonuç olarak. Yukarı çık değil bu sefer. Aşağı in. Diye bize ipucu versin. E beraberinde ses de çal demiştik az önce. Şu sesi çalacaktı. Doğru sanki. Çift basarsak arkadaşlar. Bir de çift basarsak denemiş oluruz. Onu da unutmayalım. Herhangi bir karakter örneğin şunu buraya aldım. Ya bunu kullanmayacaksın. Geri buraya atarsan hiçbir yani kullanmazsın. Onu silmiş olursun. Dört word tekrardan buraya aldım. Bunu da aldım. Çünkü sonuç olarak yanlış tahminde bulunduk. Ee, bu işlemler kaç kez sürecek? Bize bu işlemi üç kez yaptıracak. Eşitlik, büyüklük, küçüklük işlemleri toplamda üç kez yaptıracak bize. E tamam bitti o zaman demiyoruz. Çünkü tamamen kaybettiğimizden olacak. Üç hakkımızda bittikten sonra. Görünüme gidelim. Maalesef kaybettiniz ifadesini yerleştirelim. Maalesef kaybettiniz desin. Aklı tuttuğu sayıyı merak ediyoruz ama değil mi? Öyle değil mi? Yani merak ederiz illaki. Diyelim o zaman. Buna da diyelim aklımda tuttuğum sayı diye. Şunları da birer saniye yapalım. E, aklımızda tuttuğumuz sayı da 2 saniye göstersin. Bu merhaba kısmına arkadaşlar Değişkenler kısmında sayı 1 değil miydi bunun aklında tuttuğu sayı? Evet. Sayı 1 alıp merhabanın içerisine yerleştirelim. Aynı zamanda ses de var demiştik bunun için. Ses de ayarlamıştık. E, doy doy doy. Diye bir ses var. Onu da en üstüne koysak da fark etmeyiz. Tamamen bittikten sonra. Şimdi oyunumuzu bitirdik. Anlaşılmayan bir yer yoktur sanıyorum. Tekrar ed ediyorum kısaca. 
Sayı 1 değişkenini, 2 tane değişken oluşturmuştuk. Sayı 1 değişkeni ve sayı 2 değişkeni. Sayı 1 değişkeni e, karakterin altında tuttuğu sayı. Sayı 2 değişkeni ise benim e, ona vermiş olduğum yanıt olarak oluşturmuştuk. Yani zihnen. E, sayı 1 değişkeni 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı üretecek. Operatörler kısmından yapmıştık. Bu işlemler, alttaki işlemler 3 kez yapılacak. Say, e, sayı girmiş yani algılama karşılıklı iletişim kuruyoruz. O yanıta gitti girmiş olduğum sayı. Ve yanıtı da sayı 2'nin içerisine attım. Artık kıyaslama işlemine başlıyorum dedik. Sayı 1 sayı 2 eşitse bu işlemi yap. Değilse zaten bunu hiç görmez program. Bu doğruysa bunu görür. Bu doğruysa bunu görür. Bu işlemler 3 kez yapıldıktan sonra ee, şu ikisi doğru bir şekilde tamamlanırsa 3 kez çünkü yanlış yapmış olduk. E, maalesef kaybettiniz diye bir seçenek çıkacak karşımıza ve aklına tuttuğu sayıyı da bize söyleyecek sonuç olarak. Bir çalıştırmadan önce sayı 1 ve sayı 2'yi yok edelim. Sayı 2'yi de yok ettim. Önemli değil. Başlatıyorum. Sayı girin dedi bana. 5 giriyorum. Enter'a basıyorum. Yanlış tahminde bulundum ve aşağı in dedi. O zaman 3 girelim. Tebrikler kazandınız. Şanslı olduk. Arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. İsterseniz kendiniz yapıp oynayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.